Hi, my son. This is a video of dentinogenesis and omelogenesis imperfecta. Dentinogenesis imperfecta is an earth-like uh, undoing. Okay, uh, genetic undoing. It is autosomal dominant. Dat betekent alleen één geen al voldoende is om de ziekte tot uiting te brengen. Dus als alleen één van ons ouders hebben de ziekte, er is meer kans dat wij ook die ziekte zal krijgen. En uh, die amelogenesis imperfecta wordt gekenmerkt door bepaalde gebiedsafwijkingen. Sorry, dentinogenesis imperfecta. Bij dentinogenesis imperfecta uh, is het dentine aangedaan. En uh, het glazuur is normaal. En uh, tandwortels zijn kort en dun. Als we zien hier, ze zijn kort, korter dan een normale. En um, het beïnvloedt zoveel melkelementen als definitieve of permanente elementen. En als je ziet hier, we hebben ook geen, geen pulpa kamer of holte. En de kleur van tand is iets tussen geel en bruin, dus het is amber. Amber kleurig. We hebben ook drie soorten van dentinogenesis imperfecta. Type 1 is geassocieerd met osteogenesis imperfecta. En door die osteogenesis imperfecta we hebben Blauwe sclera, zoals hier, en breekbare botten en gehoorverlies. Dus het, uh, die patiënt kan niet goed horen. Uh, in ons lichaam, we hebben Collagenen. Collagenen zijn een familie van proteïnen die vele weefsels in het lichaam versterken en ondersteunen. Met een begrip van kraakbeen of poot en tendon. Huid en het witte deel van het oog, dus sclera. Uh, waarom heb ik deze gezegd? Omdat in osteogenesis imperfecta uh, er is een mutatie in de genen die coderen type 1. Collagenen. Dus we hebben een probleem met coderen van type 1 collagenen. Hierdoor zullen we een probleem in onze krakbenen, in onze botten. Dus we zullen een breekbare botten krijgen. In onze tendonen, huid, sclera. Dus een blauwe sclera zullen krijgen. Type 2 uh, dentinogenesis imperfecta is 
Mayst Förkommande Typen Från den tinogenesis Imperfekta En ett bynförlut Allein Allein den tine Dus uh, Nitt botte Och nitt så att det osteogenesis Imperfekta en type 1 Dus allein ons den tine uh, Is Bynförlut En in type 2 vi ser och vi ser och en gehör förlis så är type 1. En type 3 in type 3 beinflut och allein den tina. Eigenlijk zien we niet så vaak die type 3 omdat uh, het is een geïsoleerde. Geïsoleerde is een uh, alleen bevolking in, uh, in de Verenigde Staten hebben deze die type 3. En ja, dit was al voor uh, dentinogenesis imperfecta. En nu... Uh, amelogenesis imperfecta. In amelogenesis imperfecta we hebben de problemen alleen met het glazuur. Ook uh, zoals het dentinogenesis imperfecta in amelogenesis imperfecta uh, invloedt zoveel melkelementen als Permanente of definitieve elementen. Ook zoals dentinogenesis imperfecta, het is ook autosomaal dominant. Dus het is ook een erverlijke aandoening. In omelogenesis imperfecta, onze glazuur is zacht en dun. Dus als het glazuur dun is, uh, we kunnen alleen het kleur van dentine zien. En in het normaal is ons dentine geel. Dus de meeste van tanden zijn geel in omelogenesis imperfecta. En ook... Ons dentine, een pulpa, is normaal. We hebben ook vier soorten van amelogenesis imperfecta. Het eerste is hypoplastisch, hypoplastic amelogenesis imperfecta. Hypoplastic betekent onvolledige Ontwikkeling. Glazuurmatrix aanwijzig is normaal. Dus onze uh, glazuurmatrix is normaal. Maar uh, er is onvoldoende onvoldoende Afzetting van glazuur uh, matrix. Dus eigenlijk het is normaal, maar er is een onvoldoende afzetting. En we zien ook op de oppervlakken van de tanden uh, kleine putten. Die kleine putten verspeelt over oppervlakken van de tanden. Het glazuur in hypoplastic amelogenesis is dun, hard en reu, zoals het foto. En de andere is hypomaturation amelogenesis imperfecta. Dus uh, als we zien van het naam, er is een onvoldoende 
maturatie van het kristalstructuur. Het glazuur hier in hypomaturation is zacht en heeft een gevlekt, zoals deze hier, gevlekt en bruin oppervlak. En de andere is hypocalcifiet amelogenesis imperfecta. Uh, er heeft geen mineralisatie plaatsgevonden. Dus het probleem is met mineralisatie van het glazuur. Dus glazuur is zacht en gemakkelijk verloren. Dus meestal ook uh, hier in hypoplastis het glazuur is hard. Maar in hypomaturation is zacht en ook in hypocalcifiet is zacht. Dus als we zullen met ons zondheid uh, aanraken, we kunnen die glazuren uh, uithalen of alleen uh, zie het komt uh, naar buiten. En de vierde, wie zie het hypomaturation en hypoplastic amelogenesis imperfecta samen? Zoals hier, dus het glazuur is doen, we zien ook kleine putten, omdat komt die hypoplastiek. En we hebben bruine oppervlakken. Maar nu hier we hebben uh, hard glazuur en hier we hebben zacht glazuur. Dus welke zal die patiënt krijgen? Eigenlijk uh, in sommige patiënten het is hard en in sommige het is zacht. Welke is meer dan die patiënt krijgt die soort van uh, glazuur. Dus als het probleem met maturatie is meer dan uh, die onvoldoende ontwikkeling, dus het krijgt een zacht. Maar als die maturatie is een beetje beter, maar die ontwikkeling is echt niet goed, is echt onvolledig, dus hij zal een harde glazuur krijgen.